Ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo how to explain Mark 16 verse 16. How to explain Mark 16 verse 16? Ang sagot ay, huwag niyo nang i-explain ang Mark 16 verse 16. Kasi hindi yan included sa original manuscript sa Bible. Hindi yan part sa sulat ni Mark. May dalawa akong ebidensya na hindi talaga yan part sa writing ni Mark. Unang-una ay ang external evidence. Pangalawa ay internal evidence. The first is external evidence. Ito, may dalawang most ancient, two most important manuscripts sa ating Bible. Yan ang Codex Sinaiticus at saka Codex Vaticanus. Codex Sinaiticus noong 350 AD, New Testament lang yan, at saka Codex Vaticanus noong 325 AD. Kompleto yan, Old Testament and New Testament Greek text. Itong dalawang napaka-ancient na mga manuscript sa Biblia ay nag-stop lamang sa Mark chapter 16 verse 8, walang verses 9 to verse 20. Then may sinasabi tayong New Testament Latin Vulgate noong 382 to 405 AD, may 8,000 copies, walang verses 9 down to verse 20. May seryak also tayo, 350 plus copies noong 200s AD. Nag-stop lamang sa Mark 16 verse 8, walang verses 9 down to verse 20. Pero mga kapatid, bakit nagkaganito? Bakit may chapter 16 verse 9 down to verse 20 tayo ngayon? Kasi mga kapatid, ang mga scribes, mga wise people noon, may mga pagkakamali din. They tried to clarify something kasi pagbasa nila sa Mark chapter 16 verse 8, parang putol. So, they added long ending sa iba, short ending. Ito ang Mark chapter 16 verse 920, long ending ito mga kapatid. Sinasabi nila ang Mark chapter 16 verse 8 ay eh, parang nasa climax pa, hindi yan ending. Kaya noong 2nd century, walang name kung sino ang nag-add, noong 2nd century, Nag-add sila ng long ending at saka short ending. Sinasabi naman ng iba na ito ay nawala. It is lost. Kaya may study na the lost ending theory. But how could you say it is lost when you never knew it existed? Alam niyo wala talaga yan. Kasi si Eusebius noong 4th century kasama si Jerome, sila ay nagsulat ng Greek text sa New Testament. Sinasabi nila, hindi kasali ang Mark chapter 16 verse 9 down to verse 20 sa original manuscript. Ang ending lamang nila ay ang Mark chapter 16 verse 8. Kaya kung basahin mo ang NIV, ESV at saka NAS, may mga brackets yan. Sinasabi na chapter 16 verse 9 down to verse 20 ay hindi kasali sa uh, most important na manuscript sa Bible, Codex Sinaiticus at saka Codex Vaticanus. Bakit wala yan sa King James Version at saka sa New King James Version? Kasi ang dalawang version na ito, New King James Version at saka King James Version ay translated from medieval text or later text. Hindi talaga galing sa Sinaiticus at saka sa Vaticanus. Pero sa kahuli-hulihan, eh, may mga signs na may mga palatandaan na sa Mark 16 verse 9 to 20 na sinasabi na ang verses na ito, 9 to 20, ay hindi kasama sa Sinaiticus at saka sa Vaticanus. Ang dalawang bagay na napaka-importante, pinaka-importante manuscript sa Bible. So, yan ang external evidence na hindi kasama sa writing ni Mark ang Mark 16 verse 9 down to verse 20. Yan ang external. Ngayon, ang internal evidence. Let us look the context sa grammar, sa choice of words na ginagamit dito sa verses na ito, 9 to 20. Kung terms, style ba ito ni Mark? First is the word now na mababasa mo sa verse 9. Sinasabi dito, Now when Jesus was risen early, the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast seven devils. Now. Actually, now. Actually, sa Greek text, yung now na word ay naghuhudyat sa continuous flow of the story. Ngunit kung basahin mo ang verses 1 to 8 at saka 9, parang may abrupt change. Sinasabi ni John MacArthur na bizarre change, lacks of continuity. Kasi kung babasahin mo ang Mark chapter 16 verse 1 to 8, eh, ito eh, istorya ito ng tatlong babae. Tatlong babae, si Mary Magdalene, si Mary, si Mary Magdalene, Mary Mother of James, 
and Salome. Ngayon, pumunta sila sa first day of the week sa sepulcher para makita nila si Jesus. May stone, gusto nilang i-roll yun. Ngunit pagkakita nila, eh, nakaroll na. Pumasok sila. May nakita silang young man dyan sa verse 5. At sabi ng young man, okay, angel yun, be not a frightened, ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified, he is risen, he is not here, behold the, the place where they laid him. Wala na si Jesus. But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee, there shall ye see him. And As he said unto you, and they went out quickly and fled from the sepulchre, for they trembled and were amazed. Neither said they anything to any man, for they were afraid. So, lumakad sila quickly para nakaganito ang kanilang mga mata. They were shocked, amazed. Sanjay Jesus. O yan ang storya. Ilang tatlo. Ngunit pag verse 9, na ibang storya. Ang storya is about kang Mary Magdalene alone. Now, when Jesus was risen early in the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene out of whom He cast seven devils. And she went and told them that He had been with Him as they mourned and wept. As they mourned and wept. And secondly, parang chains of nouns eh. They, sa verses 1 to 8, they, they, they. Yeah, kasi of course, it was the story of the three, diba? Na witness nila, na wala na si Jesus doon sa tomb. Ngunit sa verse 9, eh, naging he na. So, nag-change ang istorya, nag-change ang pronoun. At pangatlo ito. Kung basahin mo ang verse 9, eh, ang writer dito ay nag-introduce kung sino si Mary. Sinasabi dito, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils. Mga kapatid, parang may mali dito. Kasi kung ikaw ay mag-introduce sa isang tao, i-introduce mo siya sa introduction, right? Sa first, sa first explanations mo. Hindi sa katapusan ng mga explanations mo. Kung babasahin mo ang Mark, three times na Mark mentioned Mary Magdalene, ngunit hindi niya ini-introduce si Mary kung sino siya. No? Kung mababasa mo sa Mark 15 verse 40 and verse 47, at saka sa chapter 16 verse 1, may Mary Magdalene dyan. Ngunit, hindi niya pinakilala kung sino siya. Pero dito sa verse 9, pero dito sa verse 9, sinasabi niya, Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils. Parang may mali, mga kapatid. At saka pang-apat, mga kapatid, pang-apat. Kung babasahin niyo sa verse 7, Jesus would appear in Galilee. Ngunit, if you study the passage, you can see that the appearances in verse 12 down to verse 20 did not happen in Galilee but in Jerusalem. Tsaka pang lima, ang vocabulary ni Mark ay parang hindi tugma sa vocabulary sa Mark 16 verse 9 down to verse 20. Parang wala, ang wala. Example, ang Lord Jesus sa 16 verse 19. Kung basahin mo chapter 1 down to verse 15, walang Lord Jesus dyan. At saka, sa verse 7, Mark mentioned Peter. Ngunit sa verse 9 to, ngunit sa verse 9 down to verse 20, walang Peter dyan. At saka, ang tabi na not believing sa verse 11, sa verse 14, sa verse 16, at saka ang gospel proclamation, eh, wala yan sa Mark. Sinasabi ni John MacArthur, out of bounds topic. Hindi yan topic ni Mark. At saka ang sign sa verse 17, mga kapatid, at saka ang sign sa verse 17, hindi yan topic ni Jesus after he resurrected from the dead. Pero dito, nakasulat, parang may mali din, mga kapatid. Okay, what after Jesus Christ resurrected, ang topic ni, topic ni Jesus is about proclamation, gospel proclamation sa Matthew chapter 28, sa Acts chapter 1 verse 8, ha? Hindi about sa mga signs. At sa kayang verse 18 na sinasabi sa verse 18, They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. The phrase, and if, the phrase, and if they drink any deadly thing, poison, it shall not hurt them. Wala yan sa whole New Testament. Klarong klaro, additional talaga ito. E iba ka sasabihin ninyo na parang putol talaga eh. Kung sa verse 8 lang natapos ang sulat ni Mark, putol, walang ending. Stopping, pero walang ending. Eh, anong pakialam ninyo kung ganyan ang style ni Mark? Eh, ang style nga ni John the Beloved, eh, nag-start siya sa kanyang sulat noong 30 years old na si Jesus. Iputol eh. 
Mark chapter 16 verse 8 nagtapos ang kanyang storya. Kaya ang sagot, kaya ano ang pakialam natin kung ganyan ang storya ni Mark? Diba? Kung basahin nyo nga ang Mark chapter 1, he started writing about the life of Jesus sa kanyang 30 years old na. Hindi kagaya ni Luke at saka ni Matthew na they started writing the life of Jesus sa kanyang pagsilang at saka sa resurrection niya. Pero kay Mark, eh, iba. Iba kay Mark. He wrote the life of Jesus starting starting from the 30th year of Jesus Christ. Alam niyo kung maiintindihan mo lamang kung ano ang reaksyon ni Mark sa life ni Jesus, eh, maiintindihan niyo kung bakit nag-end ang kanyang istorya sa verse 8. Alam niyo kung babasahin mo ang whole book of Mark, ang makikita mo ay napakaraming words na amazed, Astonish, shock. Eh, sasabihin ko sa inyo ito. Sa ver- chapter 1 verse 23. Sa chapter 1 verse 27. Sa chapter 2 verse 12. Sa chapter 4 verse 41. Chapter 5 verse 15. Chapter 5 verse 33. 3 and 34, chapter 6 verse 51, chapter 9 verse 6 and 15, chapter 16, chapter 9 verse 6 at saka 15 at saka 32, chapter 10 verse 24 and 32, chapter 12 verse 17, chapter 15 verse 5, chapter 16 verse 5 at saka chapter 16 verse 8. Yang mga verses na yan, gumagamit ng word na astonished, shock, amazed, isabi ni John MacArthur, kung bibigyan siya ng chance na magbigay ng title sa Book of Mark, he will entitle it with this word, The Amazing Jesus. Kasi para sa kay Mark, amazing talaga si Jesus. Ang kanyang glory, ang kanyang power, ang kanyang ministry, ang kanyang person. Amazing talaga. Kaya paulit-ulit niyang ginagamit ang word na amazing. At saka sa ending ng kanyang sulat, ginagamit niya. And they were so amazed, ginagamit niya. And they went out quickly and fled from the sepulcher. And they trembled and were amazed. Neither said they anything to any man, for they were afraid. Yan. Balik-balik talaga. Uh, trembled, amazed, afraid. Ang tanong mga kapatid. Yan kasi mga kapatid. Kasi amazing si Jesus sa life ni Mark. Wow! He was shocked. Para sa inyo mga kapatid, amazing ba si Jesus? Para sa inyo mga kapatid, Amazing ba si Jesus? O parang, okay lang. Kaya ang ating mga words para kay Jesus eh, okay, give me, give me, give me, give me. Wala talagang amazement. Lord, you are wonderful. You are glorious. Makikita natin kung ano ang pagtingay natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga reaksyon, pamamagitan ng ating mga pananalita. Ba? Well, I give you the two evidences kung bakit hindi kasama ang Mark chapter 16 verse 9 down to verse 20. External evidence, Codex Sinaiticus. Ay, external evidence, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Internal evidences, mga terms, grammar, etc., etc. Ang verse 9 down to verse 20, kulaj lang yan. Mga parts galing sa mga verses sa other gospels, uh, ginawang isang passage, pak, 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 para mabuo ang katapusan ng Mark. Pero actually, hindi yan kasal sa sulat ni Mark. So mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig. This is the Truth Bible Program.